y no esté jugando. Yo te puedo entregar al maldito del Chema Venegas. ¿Te interesa? Por supuesto que quiero atraparlo. Pero el tema es a cambio de qué. Cuando termines tus pendientes, ve a casa de mi abuela. Acuérdate, por la parte de atrás. Es ahora, Rivero. Señor, acaban de informarme que hubo una balacera en el hospital de Marabatío. Ahora no, por favor, García. Hay un hombre muerto, señor. Y según los testigos, el responsable fue el propio Fello Aguilera. Bueno, entonces trate de averiguar qué fue lo que pasó, García, por favor. Si es verdad, quizá podemos tener algo para caerle al Fello. Por la cara que trae, me imagino que se trata de algo más. ¿Necesita apoyo, señor? No, no es algo que yo puedo resolver solo. Gracias. No, no pensé que se tratara de algo personal. ¡No es algo personal, García! Vaya ahí. Hace cargo de lo del fello Aguilera. ¿Entendido? Sí, señor. Porque tú eres el enlace del Aurelio con la guerrilla, ¿no, Javier? Usted lo acaba de decir muy bien, don Fello. El enlace entre la guerrilla y Aurelio. Uh -huh. O entre quien quiera negociar. Yo no tengo problemas con eso. <risa> Pero ahora estoy trabajando es para evitar conflictos innecesarios entre amigos o enemigos. Lo que no me queda claro, Esperancita, es de qué lado estás tú en toda esta negociación. De repente siento que estás como del lado del Aurelio y que por eso siempre estás tan bien acompañada. Aquí la única que no está ocultando nada, don Fello, soy yo. Estoy del lado del negocio. Esta que me quieras ver la cara de pe... A lo mejor no lo sabes bien, Esperancita, pero fíjate, yo conozco al Aurelio desde que era un morrito de este tamaño y le conozco todas las mañas. Y si Javier está aquí, que solamente le responde a él, es porque entre nosotros ya tomamos la decisión de rompernos la madre. Órale, patrón, pa' que amarre. No, me queda más en el cacho cuarto de este estuvo ya, ya. Creo ya. que es la primera vez que te voy a rechazar un tequila, tío. Es que ayer me pasé de lanza pisteando con tu abuela. Pisté un montón. Ando medio crudo, mi cierto jo... ¿Es eso o te está fallando el corazón otra vez? No, el corazón no, son los riñones, digo. Tengo que checar, tengo que, que me echen mecánica. Pues más bien en lugar de dejar de pistear. Deberías delegar más en tu gente, tío. Pero delegar de veras. Tú no me traicionarías, ¿verdad? Si te quisiera, joder, no te estuviera diciendo estas cosas, tío. Dejaría que lo hicieras tú solo, al cabo que bastante bien te sale. ¡Te odio, Aurelio! ¡Te odio! ¡Te me fregaste la vida! las maneras posibles, pero esto no te lo voy a perdonar. ¡Tú lo mataste, digo! ¡Tú lo mataste! ¿Te digo algo? Por enésima vez. Dime, dime, dime. Me encanta estar contigo. Me fascina cómo me haces el amor. Me vuelves loca con cada beso, con cada caricia. Ya lo habrás notado, ¿no? <risa> No sabes lo que es para mí sentir tu piel, tu olor. ¿Me mandó a llamar, señora? Tráeme una botella de tequila. No puedo permitir que estos malditos fantasmas me ch... No se me atormente gratis, señora, no se deje. Ya tenemos todo listo para irnos a donde usted decida, cuando usted diga. Ese es el problema, Ramón. Que no sé a dónde ir. ¿Qué no me escuchaste? ¡Tráeme la p*** botella! Las presiones de los venezolanos han sacado a la DEA del país. A partir de ese momento estamos a ciegas. 
El operativo consistiría en viajar hasta la base aliada de Tolemaida y desde ahí, al otro lado de la frontera, pasar en helicópteros hasta un objetivo coordinado. Pero que sea pronto, señor. Me informaron esta mañana que vieron movimiento en la frontera. Quizás sea algún soplón que les avisó que les vamos a caer y nos estén esperando. Checa eso, Alan. No quiero correr ningún riesgo. Esos generales venezolanos tienen mucho peligro y no quiero que digan que se trata de una invasión y se presenten con tanques en Colombia para armar una guerra. ¿Está claro? Ten cuidado cómo es que vamos a hacer esta vueltica. Vamos a esperar a que Aurelio le dé el avión al pecho, ¿sí o qué? Cuando tengamos a todo ese parche reunido, silenciador y traque, traque, traque. Acabamos con esos perros. Eso sí me dejas el pecho Aguilera a mí. No quiero ganar esa medalla. Hoy manténme informado, por favor, pero a cada segundo, ¿ok? Cambio fuera. Dale. Adivina qué, brother. Me acaba de informar la gente del GEDU cubano lo sucedido en Caracas. Cambio de mando, para que tú sepas. ¿Qué le hace? No le coma, mijo. Igual todos esos generales son cortados con la misma tijera. Este no, mi hermano. El nuevo ministro es bien cercano a los altos mandos. Eh, directamente del comandante. Y por lo que me acaban de decir, el tipo es bastante radical. Lo que quiere decir, nos puede traer graves problemas para que tú se va. Graves problemas. Ay, con esta escasez de perico que tenemos nosotros, como quien dice, nos tocó buscar para dónde pelarnos lentejas. Estaba pensando ya no. La cosa. De Caracas me llegó el pitazo de que el hombre nos va a caer de sorpresa. No quiero evidencias. A mí ningún hijo de su madre me bajó. Quemen esos papeles. No dejen nada de evidencia. Quémelo todo, todo, todo. Pero, mi general, ese tiene que saber del negocio con los colombianos. Bueno, del car... Que lo sepa. Chévere, si se quiere meter en el negocio. Bienvenido. Ah, pero yo no. Como dicen en Colombia, no voy a dar papaya. No me evidencio. Según me informó esta mañana uno de los de guardia, hubo movimientos. Nuestros socios colombianos salieron para México. Iban armados hasta los dientes. <risa> Mira, Medina, disculpa mi, mi sinceridad, ¿no? pero si en esa bronca se mueren unos cuantos, mejor menos socios que arreglar. Mejor. Por favor, Esperancita, desayune que no sabemos si más tarde va a haber tiempo de comer. Don Fello, disculpe que lo interrumpa, pero usted habla como si viniera decidido matar a Aurelio. Si es así, pues dígalo de una vez. Tranquilo, amigo. El pleito no es con usted. Pero eso sí, le aconsejo que tenga mucho cuidado donde pisa. Siempre lo tengo, don Fello. Siempre. Pero créame. He evitado muchas masacres innecesarias porque ayudo a que las partes sepan respetar sus límites. Entre nosotros, los límites se dejaron de respetar hace mucho tiempo. Y ahora si toca romperse la madre con el Aurelio, pues me la rompo. Pues entonces yo me voy a Panamá. No me voy a quedar a ver muertos. Permiso. Eso no se va a poder, mija. Usted fue la que organizó todo este numerito. Y ahora se queda aquí a asumir las consecuencias. Está bien, don Fello. La próxima vez los voy a citar en la selva para que se maten las veces que quieran. Con permiso voy a hacer unas llamadas. ¿Puedo? Puede. Vitamina. Patrón. Tráeme agua. Sí. Uy, ¿Así estás tú, tío? Me pregunto cómo va a estar la abuela. Me preocupa. Últimamente ha estado como loca. Ahora resulta que se quiere llevar el Carlitos a Colombia. ¿Qué vamos a hacer con ella, tío? La verdad no sé bien qué vamos a hacer con ella. La señora se está poniendo media peligrosa. ¿Peligrosa? Pues sí, uno armando por acá cosas y ella desarmándolas por allá hasta acá. ¿Pero qué tienes en mente, tío? Por más es familia, es mi abuela, es tu mamá. Pues sí. 
Pero eso no le quita lo loca. Ella trae el demonio en la sangre. De ahí sacamos toda la locura de nosotros. Y a los locos hay que controlarlos. Hay que controlarlos. Hola, abuela. ¿Qué puedo comer? Me salí sin desayunar. Dile a una de las muchachas que te prepare algo. ¿Qué traes? Te peleaste con mi papá. En los últimos años yo siempre he estado peleada con tu papá. Quítate los dentes, aquí no hace sol. Quítatelos. Mira nomás, nomás eso faltaba. Ese perro te anda pegando, ¿verdad? No me pegó, abuela. Yo solita me di con una puerta, sin querer. ¿Una puerta que ¿Con puños y patas o qué? No voy a discutir eso contigo. Voy a tener una visita importante más tarde. Así que les voy a pedir de favor que me dejen sola con él. Me podría cambiar la vida. Oh. Mira, Luzma, ¿dónde está? ¿Cómo siguió? Pues mal, ¿cómo va a estar si esa chamaca se manda sola? A ver, Cintia, ¿por qué no me quieres contar? ¿Si ¿Sí se acostaron o no? No, güey. Fuimos a cenar, Tai, y ya. Íbamos las tres con el chef. ¿Es Luzma? Ay, oh, dile que no llore. Que es una buena luz, sir. Ya la oí. Dile que cuando la vea le voy a quitar la cara de pen... a chingado limpio. Bueno, ya. Yo no soy recadera de nadie. ¿Qué estás diciendo, güey? Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones a ordeñar vacas allá en Sonora y me dejas en paz con mi galán? <ríe> Ay, tu galán. Se ve que te gusta comerte mis obras, ¿verdad? Y ser el plato de segunda mesa. Hace ratito lo vi y me dijo que, que le dabas güey, que eras una fácil, una zorra y que por eso no quiere estar contigo. Mira nada más, pero hasta de mal humor te ves sexy. Sí. Ya no me estés fregando, que no te voy a coger, chef. Mira, ¿por qué no para que se te pareje el genio te echas una de estas? ¿Eh? Lo mejor de lo mejor. No es por nada, pero soy un chico. Pues si no lo dices tú. Luego, estoy chambeando, ¿qué quieres? Estoy necesitando más espacio para producir. No habrá manera que me presten el laboratorio, que le preguntes a Mónica o no sé. Pues si tienen las llaves, úsalo. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pues sí, pero prefiero que Mónica sepa. Pues búscala tú. Porque donde yo me encuentre, la puta de la Mónica va a ser para matarla. Pinta ruca asquerosa. Que estoy en peligro, Ramón. Siento que el tiro puede venir de cualquier lado. Hasta las ratas son mis enemigas. Así ha sido toda la vida, señora. Pues sí. Pero habrá que parar en algún momento, ¿no? Tengo dinero suficiente como para retirarnos. Yo la conozco muy bien, señora. Usted nació para esto. Es mi güero lo que me preocupa. Si algo me pasa, ¿qué? Yo no quiero que crezca junto a la familia de Aurelio. ¿Y su primo, el secretario? No. Omar está enredado con la pinche colombiana. No puedo contar con él. La única familia que tiene mi hijo soy yo. Por él estoy decidida a hacer cualquier cosa y alejarme de esto. Así que no perdamos más tiempo, Ramón. Hacer maletas, porque hoy nos vamos. ¿Y Rivero no estaba convocado? Sí, señor, pero me pidió que lo disculpara con usted. Tuvo que ir a atender un asunto de suma importancia familiar. Y hablando de asuntos personales, me parece que usted debe estar muy contento con la captura del asesino de Andros, ¿no? ¿Eso libera a su mujer de toda sospecha? Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, me imagino que para usted también debe ser un alivio por la DEA. La presión de Washington fue muy fuerte, sí. Pero ya ve, encontraron a quién culpar. Aunque el crimen de Andrews sucedió dentro del territorio mexicano, ¿no le parece que le está dando demasiada libertad a los gringos? O son aliados o son enemigos. Yo prefiero que sean aliados. 
Son aliados mientras los dejamos participar en nuestros servicios de inteligencia, pero ellos no comparten los suyos. Parece que es cierto lo que están diciendo de usted, Terán, que tiene aspiraciones de hacer mi trabajo. ¿Ya habló de su candidatura con el partido? Vamos a hablar de política más adelante. Por ahora sigamos con la orden del día. La idea es evidenciar la existencia de esos laboratorios en suelo venezolano y hacerlo sin que nos puedan inculpar de haber incursionado en su territorio desde Colombia, ¿cierto? Tim, ¿ahora sí me va a contar cómo hizo para sacarse de la manga la confesión del tal Moranese? ¿O tengo que esperar a que termine de hablar por teléfono? En este momento no puedo continuar con la conversación. Les llamo de vuelta, gracias. Bonita manera de entrar. Podrías dejar a un lado tus sospechas y por una vez dar las gracias, Leonor. Gracias, Tim, y regalar una sonrisa. <risa> ¿Y gracias como por qué o okay? qué, Tim? ¿Por haber encontrado a un pobre que pague por el crimen que usted cometió? 